大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间二零二二年十一月十二号下午的十四点二十三分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先呢，我们还是看一下外围市场道琼斯工业指数的表现啊。昨天道指出现了一个下影线，这个下影线呢让它走出了一个新高，但是这个新高的位置的出现呢，我们看到啊，这是一个筹码的密集区，这个筹码密集区呢有非常重的压力。所以呢，在新高之后啊，我们认为它有一个周线级别上涨西游的完成，周线级别上涨西游，同时伴随压力位啊，所以呢，美股在下一轮行情当中，在下周的行情当中，容易出现回调，容易出现下跌啊。这个位置的下跌呢，我们看到啊，周线级别上这一轮行情是由两轮半的周线级别下跌西游引发的，两轮半周线级别下跌西游打到幺六九日均线位置开始反弹，发生了周线级别反弹和周线级别下跌，周线级别下跌这里啊跌到了周线级别的啊波谷连线的这个位置，所以呢，我们认为这个位置上容易出现日线级别到四小时级别的反弹。那么我们看到啊，反弹过程当中啊有各种利空的消息出现。首先是美国公布非农数据，公布 CPI 数据啊，这两个利空让底部形成 W 型底 ，W 型底出现之后，在反弹过程当中又有这个利空消息来袭。利空消息呢，就是美国公布加息七十五个基点，加息七十五个基点之后，美国又公布啊，加息未来将要放缓。同时呢，在前一个交易日啊，出现了一个公布 CPI 的数据啊 ，CPI 数据利好啊，十月份的 CPI 数据呢是。呃，非常高的啊，非常高的，所以呢，这则利好让美股不断创下新高。但是呢，行情有个趋势性的东西在这里，就是它已经形成了一个下跌通道。当前的反弹呢，仅仅是短时的站上了下跌通道啊。短时站上下跌通道之后，我们看到日线级别上啊，这个位置上存在啊非常重的筹码密集区。同时呢，有一个周线级别反弹西游完成之后啊，容易出现日线级别到四小时级别下跌的一个结构，所以呢，未来在下一周啊，美股容易出现一个下跌的行情。啊，那在这种下跌行情的呃引导下呢，我们认为下周比特币会跟随美股啊出现一定的下跌。那我们看到整轮行情，美股都已经出现周线级别的上涨了。周线级别的反弹了，但是比特币非常弱势。它在本轮时间级别上，它的反弹周期仅仅是四小时级别。那么我们回到比特币的行情上来，那这轮行情我反复介绍了，这轮行情出现了四次等位置的波谷，这四次等位置的波谷呢，和牛市行情啊。同样也出现了四次等位置波谷，这两个四次等位置波谷的现象呢是互相对应的，非常类似。所以说呢，历史它是不断的重复，历史呢总是在错位的重复。我们可以观察到啊，牛市行情当中啊，第二轮的波谷的这个位置形成了不断右空的结构。那么我们看到熊市行情当中是第三轮波谷这个位置。不断右空，然后在右空之后形成了一个窄的收敛结构。那么我们在前面行情当中说了啊，窄的收敛结构是容易出现反弹的结构。但是呢，我们看到比特币的反弹非常弱势，它在第三轮反弹过程当中最大的反弹幅度是百分之十八。啊，前面是百分之二十三，然后再往前呢，第一轮反弹它是百分之四十三，那这三轮反弹呢，构成了对三万点到幺七六零五的回补动作。三轮反弹完成之后，形成四次等位置波谷。根据江恩的四次等位置波谷容易出现新低的法则，行情到达十啊十一月中旬啊这个位置上不断创下了新低。那么目前我们看到的新低是幺五五八八。这是它从结构上去观察比特币的行情。那么从消息面上，最近 F T x 交易所又是要倒闭，又是要被币安收购，来回反复的这个消息面的啊、呃，影响了比特币在消息面层面上的一个下跌。那么本轮下跌，我们看到了是由 F T T 的暴跌引发的啊 ，F T T 交易所暴雷。啊，呃，特别是在今天反复不断的提出这个 F T T T 交易所要倒闭了，要黄摊了啊，很多人去提币，然后交易所本身也有很多内幕，很多资产正在不断的被转移
。那这些消息面的利空呢，让比特币的空头趋势得以延续。那么在本轮行情当中，我们看到了这一轮行情从十一月六日啊，十一月五日冲高之后啊，一直在。向下跌破各种趋势线。首先呢，我们看到啊，跌破幺四四均线了，跌破黄色的不骨连线形成的支撑线了，跌破红色的啊，九月份、十月份形成的波峰连线形成支撑，几个重要的支撑点啊，连续出现跌破。跌破之后，在日线级别上形成了日线级别的下跌西游的悟空阴线啊，这里面突出的这根阴线呢，是悟空阴线。同时啊，紧接着走出了一个八阶阴线，八阶阴线走出来之后啊，它的下跌幅度从高点到低点已经达到了百分之二十七左右，百分之二十七下跌之后属于急速下跌，急速下跌之后必有妖，什么是妖呢？反弹就是对于我们空头来说啊，它的妖怪。啊，所以呢，在前一个交易日啊，出现了一个快速的反弹，我们看到啊，当日涨幅啊达到了百分之十点四四，百分之十点四四之后的反弹啊，表现非常无力。我们在这个结构上看到了，它的这个结构啊，出现了一个低点啊，同时呢，出现了一个波峰，波峰连线啊，我们可以连接出来一个什么呢？连接出来一个波峰连线的一个。呃，一条白色线。那么下面我们目前还没有办法找到波谷连线水平方向的线啊，只能是往上移动啊。它构成了一个什么呢？构成了一个大开口的收敛三角形。我们在西游战法中啊，第二部分四项战法啊，给出了是啊，大开口的收敛三角形啊，它是一个不稳定的结构。啊，在接近焦点的这个位置上，容易出现下跌。如果出现下跌，那么我们认为它有可能在一万六千美金附近啊，形成反复的小时线级别的啊四次波谷。如果出现小时线级别的四次波谷，到达近焦点的这个位置上，也就是十一月中旬啊，还容易出现进一步的下跌啊，因为我们看到了啊，之前的行情当中日线级别。牛市行情形成四次波谷，出现下跌；熊市行情啊，在一万八千五百美金形成四次波谷下跌。那么极跌极端下跌的行情当中，它在日线级别上会形成一个下跌趋势，在小日线级别上会形成刚才我们提到的一个分型结构。什么叫分型结构呢？我们的雪花、我们的树枝、我们的手指啊，和我们的身体啊，我们的细胞里面的基因和我们整个人体啊，它它的结构呢都是分型结构。那么这些结构呢，啊，容易啊反馈到 K 线当中啊，就是小日线级别上的结构容易合成和这个日线啊这个时间级别上的结构产生类似。所以呢，我提出了一个概念，就是当前行情当中，在小日线级别啊，非常容易出现这种拓展性训练的四次波谷。为什么我们说是拓展性训练呢？因为行情当中非常容易出现这种结构啊，第一次打到这个。一万六千美金啊，幺五六八零附近之后啊，形成第一次波谷。那么第二次打到这里之后，还是容易出现反弹的呢？出现反弹之后下杀回来，你就会认为这是一个低点啊，这是一个共识的低点啊。然后它再出次出现反弹，那么第四次出现反弹的情况下，很多人就会进场。但进场之后啊，通过我们前几次的训练之后，拓展性训练之后，反复进场，进场之后这个位置上啊，你非常容易被斩杀。啊，所以呢，本轮行情在下跌趋势过程当中，反弹就是你布局空单的一个好的机会。每轮的反弹呢，每次的反弹呢，都是你布局空单的一个好的机会。但是呢，你一定要注意的一点是啊，注意观察当前行情的一个时间级别啊，因为之前的行情呢，我们往往是看日线的，往往是看日线的，因为它的上涨啊、下跌啊，它的节奏非常缓慢，但是不一样了，目前。跌破幺八五零零之后，行情出现了一个极端下跌行情，极端下跌行情大的趋势在日线级别的上的趋势呢，它一直处于下跌趋势，并且呢非常容易产生我们给出来的日线级别悟空八戒沙僧唐僧下跌西游。那么在这种情况下，你分析判断和介入市场的一个时间级别就要调整到小时线以下的级别。
调整到这个级别上之后，你看啊，第一轮反弹它已经反弹走出来了，第二轮反弹呢，它的下跌过程还没有完全结束，一旦到达下跌啊。这个位置上啊，还容易出现反弹，但是每一轮反弹呢，它都是相对弱势的。你看到没有啊？这个图形和我们之前讲的日线级别的图形呢，非常类似，几乎完全类似。这就是数据上分型的一个魅力啊。所以呢，行情走到这里，趋势依然是下行趋势。位置呢？我认为在下跌到一定位置之后，出现反弹的过程当中，到达结构性的压力位，这个时候，这个变化的过程当中啊，这个转机的过程当中，是你布局空单的一个时间点。所以呢，在当前行情当中，一趋势下行趋势，二布局空单的位置要耐心等待它下跌之后见底之后的反弹过程当中，在压力位附近，一千七百美金附近开始布局空单。啊，那么接下来的行情，我认为它会在更大的时间级别上、周线级别上走出一轮周线级别的下跌修，最终呢到达我们给出的啊，给这个位置给出半年有余了啊。从这个四月份开始啊，比特币的位置还在四万美金的时候，我们就一直在提这个一万零五百这个位置。那最终呢，我认为一定会到达我们所给的目标位附近。到达一万零五百之后，才是布局现货和多头的时间点。那目前呢，行情我们只做多啊，只做空不做多，啊，只作为空头出现在这个市场中获利啊，做趋势上的获利。我们在最近啊，观察到以太坊的反弹力度是比较强势的，强势的原因呢，是由于这个结构，也就是以太坊对比特币交易对上的结构发生了变化引发的。我们看到了啊，下跌趋势线。啊，也就是说，从牛市五月份，二零二一年五月连接过来之后啊，在零点零七附近形成了支撑，支撑位发生了反弹，两个交易日的反弹不构成反转，未来我依然认为，以太坊对比特币交易对啊会出现一个周线级别的下跌修。这个周线级别下跌修的悟空阴线已经出现啊，然后我们始终在悟空阴线附近震荡。接下来的行情当中，以太坊对比特币的交易对容易出现下跌西游，日线级别的下跌西游。这一轮的日线级别下跌西游呢，会平行于六月份的啊这块的下跌。平行式的下跌在行情当中很多机会会出现啊，我们会经常看到，所以呢一定要引起重视。那么以太坊本身的行情当中，我们看到了日线级别形成箱体结构之后发生一轮反弹，反弹过程当中啊当中一千七百美金这个位置呢是由波谷连线。也就是高点四八七七这个位置上形成的波谷连线形成的啊，在一千七百美金的压力位，压力位到达之后，行情很快出现下跌，下跌过程当中跌破幺四四日均线，跌破幺六九日均线，跌破绿色线波峰连线，跌破一次的支撑位之后啊，见底于呃幺零七幺。啊，也就是最终呢，到达了一个我们之前给出的一个目标位一千一百美金，到达之后，行情开始在这个位置上发生反弹，这个位置反弹上方我们看到绿色线，这个形成的是一个压力位啊，在一千三百美金附近啊，构成了一个压力。反弹到达压力位附近，开始继续的下跌。那么行情走到这里，我们看到了到达一千三百美金附近啊，即开始了一轮下跌。那么也意味着行情走到这里，要不断的再次寻找波谷，再次的在小时线以下的级别上寻找到一个波谷，最终呢形成收敛结构，回补下跌过程当中急速下跌过程当中形成的缺口。啊，并且呢，它的最后的支撑是在一千一百美金附近，支撑位再次跌破之后，我们给出了一个周线级别下跌修的一个目标位啊。那么目前周线级别它已经走到了八千一线的这个位置上，周线级别下跌的一个目标位是两百六十美金，啊，这是对于以太坊的分析。那在今天的行情当中啊，我们突然发现啊，很多平台啊，对于 FTT 啊这个相对于 A 股市场来说已经退市的币种啊，为什么说它退市呢？因为它的平台基本上倒价了，不可能在上面交易了，无法提现，无法提币，无法进行 CRC 交易啊，任何事情啊都和它没关系。之后行情进入到了 ST 的状态。那在这种情况下，我们观察到边平台和 OK 平台啊，它的一个价格
出现了什么呢？出现了分歧啊，这可能会对于搬砖的朋友们啊一定的机会啊一定的机会。那么在这里面 ，FTT 是否可以继续投入买进呢？啊，我认为是有这样的机会的啊，原因就是目前为止 FTT 的平台币。啊，它的流通总量大概是在一亿枚左右。这一亿枚呢，对于 H T 来说，对于 B N B 来说，啊，它目前的价格是非常低的。那要知道的是 ，F T T 交易所它本身是一个大平台交易所啊，它是美国政府公开承认的一个中心化的 C F I 交易所。那在它倒闭之后，必然会引发收购啊，必然会引发啊各种消息面的因素。啊，让它重新活跃起来，它后面的行情当中很有可能走出一轮什么呢？浪子回头，啊，所以在当前结构当中啊，我认为它已经形成了一个小时线的收敛动作。小时线收敛动作出现之后，我们看到啊，它的结构呢正在不断的变化，从横盘整理的结构跌破。跌破之后啊，它发生了一定的变化，形成了一个呢下跌通道。那在下跌通道构成收敛焦点的同时，画一下啊，下跌通道构成收敛三角形的同时啊，构成这个三角形的同时，它在接近焦点的这个位置上啊，就有机会发生反弹。毕竟呢，它的总量仅有一亿枚。那么我们看啊，对标一亿枚总量的平台币 BNB 已经287美金 ，HT 啊高点也非常接近10美金啊 ，OKB 就不说了啊，很多平台币呢，它的价值都很高的，但是 FTT 啊 ，FTT 这种退市币种啊，交易平台都快倒了的币种，它目前的价格仅有 2.25 所以呢，未来被收购之后，重新恢复交易之后。重新恢复提币之后 ，FTT 呢这个币种呢是有机会的，但怎么样介入呢？首先还是一点是，想介入一个现货币种，第一点要有仓位，有仓位就是和行情建立关系的第一步，第一步要有仓位，有仓位的同时要控制这个仓位，控制这个仓位占你总资产的百分比。比如说，你打算用十万块钱去投资 FTT， 那你第一个仓位是占百分之十到百分之二十。如果继续下跌呢，缓慢去补仓。我采用的策略呢，大多数对于现货来说是马丁策略。比如说，再次跌幅百分之二十之后，再进行背投，第一个仓位百分之十，第二个仓位百分之二十啊。背投之后，一旦出现反弹，一旦出现反弹，到达这个右侧的，通过焦点之后右侧的这个仓位。这种情况下呢，我把第二个仓位啊，第二个仓位进行减仓，啊，进行减仓，然后再往上拉，逐渐减少第一个仓位，最终呢，用利润去搏杀它的反击行情。为什么说它有可能出现反击行情呢？啊，原因就是它有可能公告各种利好，在熊市完成之后，它可能会公告各种利好，包括平台的收购、平台的重启、平台的冲低币和可以可能进行的交易。啊，毕竟它是目前美国总统都在关注的一个热点币种，啊，美国总统拜登都在关注 FTT， 啊，呃，还有马斯克啊都在关注 FTT， 啊，所以呢，所有人的目光都聚集在这个币种上的时候，啊，它有这个结构上的支撑，啊，在这里面我是可以布局一个仓位的，下来之后再布局第二个仓位，反弹之后在这里减少第二个仓位。二减，然后再往上减一啊，第一个仓位减减去的一部分仓位，最终呢用利润去玩啊，用利润去玩啊。我们看到啊，它目前已经下跌了百分之九十五以上，百分之九十八目前是啊最高下跌了百分之九十八。所以呢，未来如果发生各种利好的话啊，它带给我们的浪子回头的这种利润是非常高的。那么好，今天的节目就到这里，非常非常感谢大家一直以来的支持和关注，希望大家能够订阅我的频道，加入我的 Telegram 群或者 VIP 群，感谢大家，再见。